e-promise presents Doha Clinic Hospital Focus powered by Alsaman Exchange This program is sponsored by Gulf Echo in association with e-promise is business software Doha Clinic Hospital Doha Qatar Swadheram Italy Doshamavina Sharavana Instant Cook Metro Medical Center Ajman Care and Cure Salva Road Doha Qatar Sharva Restaurant Salva Road Doha Qatar Ultra Life Logistics and Freight Services Doha, Qatar. Ibn Al Haytham Center, Doha, Qatar. Akan Travels or Tours, Doha, Qatar. Peria Rice, Parambirit in the Tanadaya Ruji. Nasun Alloy, General Trading LLC. Sharjah, UAE. Ora Alde Manasa Pavitra Manangil, Tirchi Aim Ayal the Chitipadagulum Pavitra Maikim. ഫോക്കസിന്റെ പുതുമയാർന്ന ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ചെറുള മിക്സ് സ്പെഷ്യലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ദേരയിലുള്ള പാരമാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനകത്താണ് ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരോട് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം അതിനുശേഷം അവർക്കുള്ള സർപ്രൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹലോ ഹായ് പേര് പറഞ്ഞോളൂ മുഫീദ മുഫീദ നാട്ടിലെവിടാ നാട്ടിൽ തലശ്ശേരി തലശ്ശേരിയാണ് ബിരിയാണിക്ക് വെക്കാൻ അറിയോ ഓ അറിയാം അപ്പൊ പാരമൺ റെസ്റ്റോറന്റിൽ വന്നിട്ടാണോ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് വരാറുണ്ട് വരാറുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഹായ് പേരെന്താ കുഞ്ഞിന്റെ പേരെന്താ മെഹസ മെഹസ എത്രയായിരുന്നു ണോ ഇഷ്ടായ ദുബായ് ഇഷ്ടായോ ഓക്കെ പേര് പറഞ്ഞോളൂ ജാഫർ ജാഫർ നാട്ടിലെവിടെ എന്റെ ബ്രദർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ചായ ഉണ്ട് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ണി ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫണ്ണി ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ട് സിനിമാ നടന്മാരുടെയും ഒരു ക്രിക്കറ്റിയുടെയും പേര് ചേർത്താൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാന ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആണോ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ആണോ നരേന്ദ്രമോദി നരേന്ദ്രമോദി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുന്നത് വിസിറ്റിന് ഓ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അത് അവിടെ എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ആരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ആക്കി തരും നരേന്ദ്രമോദി തോന്നി അതിനകത്ത് സിനിമാ നടനെ ഇവിടെ ഇല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് ഇല്ലേ ശരിയല്ലേ മോഹൻലാലിന്റെ ലാല് പിന്നെ ബഹദൂർ ആ രവി ശാസ്ത്രി ഓക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതൊരു ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ പറയുന്ന ഒരു ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലേത് വെമ്പനാട്ട് കായൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വെമ്പനാട്ട് കായലാണെന്ന് പറയുന്നത് ആണോ അഷ്ടമുടി കായലോ എന്താ സോറി വേമ്പനാട്ട് ആണെന്ന തോന്നുന്നു ഉറപ്പില്ല ആയിരിക്കും വെമ്പനാട്ട് കയ്യിലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരവണ ഫുഡ് ഫാക്ടറീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഗുണമേൽമേറിയതും രുചിയേറിയതുമായ ശരവണ ഇഡലി ഊത്തപ്പം മിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു അപ്പൊ നാളെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെരുണ മിക്സ് സ്പെഷ്യലിലെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് ചെയ്യാണ് സി യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സെയിം ടൈം സെയിം സെഗ്മെന്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഹെൽപ്പ് പ്ലസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ തുറന്നു കാട്ടുന്നതിൽ അവിടുത്തെ ശിശുക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നാം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളില്ല ശിശുക്കളുടെ ആരോഗ്യം അത് എത്ര തവണ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാലും ഒട്ടും പ്രാധാന്യം ചോർന്നു പോകാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ശിശുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഹെൽപ്പ് പ്ലസിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അജുമാൻ മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ പ്രശസ്ത പീഡിയാട്രിഷനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ ജമാലുദ്ദീൻ അബുബക്കറാണ് ഡോക്ടറെ ഹെൽപ്പ് പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്ഷണ സാധനമാണെങ്കിലും അത് പച്ചക്കറി ആണെങ്കിൽ കൂടി വിഷാംശങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നൂഡിൽസ് പോലുള്ള കാരണം ഈ നൂഡിൽസിനും പലതരത്തിലുള്ള വിഷാംശങ്ങൾ ലഡ്ഡു പോലുള്ള വിഷാംശങ്ങളുണ്ട് എന്നും ഇപ്പൊ ഇടത്ത് ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ അതിനെ എന്താണ് ഡോക്ടറിന്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ ഈ നൂഡിൽസ് നൂഡിൽസിനെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഈ റിപ്പോർട്ടില്
ഇതിൽ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് വസ്തുക്കളിൽ ലെഡുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ പെയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്രോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിന് പ്ലംബിസം എന്നാണ് ഈ ലെഡ് ലെഡ് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖത്തിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്ലബ് പ്ലംബിങ്ങിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ ഇത് കൊടുക്കുന്ന ആ പ്ലംബിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ മുമ്പ് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ ലെഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ ലെഡ് പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കൂടാതെ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറേ ഇപ്പോൾ ഈ ലെഡിൻ്റെ ഈ വിഷാംശം അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പെട്രോളിൽ നിന്ന് ലെഡ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ലെഡ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള ആ ബ്ലഡിൻ്റെ ലെഡിൻ്റെ അംശം ഇപ്പോൾ കുറവായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് കുട്ടികളുടെ പല ടോയ്സിൽ ഇപ്പോൾ ചൈനീസിലുള്ള ടോയ് ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ഇതിൽ ഈ പെയിൻറ്റിൽ ലെഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരുപാട് ടോയ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്തിരുന്നു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഈ ലെഡ് ഇതിൽ നിന്ന് പോയിസൺ വരുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പലതരം പാത്രങ്ങളിൽ ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഇപ്പോൾ ഈ കാൻഡ് ഫുഡ് അതിൻ്റെ ആ ഇൻഡി ഇന്നർ ലൈനിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെഡാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതിൽ ലെഡുണ്ട് പക്ഷെ ലെഡിനൊരു പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് മൈക്രോഗ്രാം പെർ ഡി എൽ എന്ന് പറയും അതിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്റ്റിമായിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അതിപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്ത് എടുത്താലും അത് വായിലിട ടെസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ടോയ്സ് ആണെങ്കിലും വേറെ എന്താണെങ്കിലും പെൻസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ കുട്ടി വായിലിടുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെഡിൻ്റെ അംശം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അവർ തറയിലിരുന്നാണ് അധികം കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തറയിൽ നിന്ന് വരാൻ താരം അപ്പോൾ രണ്ട് നേരത്തെ തരത്തിൽ ലെഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോകാം ഒന്ന് അത് നമുക്ക് ശ്വസിച്ച് പോകും ഇതാവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില പൊടി പഠനങ്ങളിലൊക്കെ ലെഡിൻ്റെ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില പെയിൻറ്റൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യും ആ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് അബ്സോർഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഈ കഴിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ് ലെഡിൻ്റെ ആ ഗ്ലേസിങ്ങുള്ള പാത്രം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴല്ല ആ അതിൽ കൂടുതൽ ലെഡിൻ്റെ അംശമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കുട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യുള്ളൂ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ അത് എഴുപത് ശതമാനം അബ്സോർവ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അയേണ്ട അംശം കുറവാണ് അനീമിയുള്ള കുട്ടിയാണ് കുട്ടി ഭക്ഷണ മര്യാദക്ക് കഴിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാലിന്യൂട്ടീഷൻ ഉള്ള കുട്ടിയാണ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ ഇതിലും കൂടും മാത്രമല്ല അബ്സോർഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരീരത്തിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും മുപ്പത് ശതമാനം കുട്ടികളിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മുതിർന്നവരിൽ ഒരു ശതമാനം മാത്രം മാത്രമാണ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഇത് കൂടുതൽ വിക്റ്റിം ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഇതിൻ്റെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിശക്തി ബുദ്ധിശക്തി കുറയുന്നു ഓർമ്മശക്തി കുറയുന്നു പഠിക്കാനുള്ള കുട്ടിയുടെ ഉത്സാഹം കുറയുന്നു അവൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നു അവൻ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന വളരെ ദൂരവ്യാപകമായുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ലെഡ് പോയിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ അംശം മതി ഇതിനൊക്കെ ഒരു പത്ത് മൈക്രോഗ്രാം പെർ ഡി എൽ ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്മാതിരി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതിലും കൂടിയ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മശക്തി കുറയും മെൻസഫ്ലോപ്പതി എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് ഒരു ഒരു മെനിജൈറ്റിസ് ഒക്കെ വന്നാൽ ഓർമ്മ ഇല്ലാതെ കിടക്കുമല്ലോ അതേപോലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിലോട്ടും ഈ ലെഡ് എൻസഫ്ലോപ്പതി പറയും ഇത് പിന്നെ തുടക്കം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വയറുവേദന വരാം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ കിഡ്നിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഈ അനീമിയ വരും അതായത് ബ്ലഡിൻ്റെ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സിന്തസിൽ ഈ ലെഡ്
दोहा क्लिनिक हॉस्पिटल दोहा खतर कॉल डबल फोर थ्री एट फोर थ्री डबल थ्री ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അഭിമാനപൂർവ്വം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടും ബിസിനസ്സിലെ ഔന്നിത്യം കൊണ്ടും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു പ്രവാസ മലയാളിയാണ് ലെതർ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ സുരയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് ബിസിനസ് മാൻ മിസ്റ്റർ എ എസ് ദിലീപാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം സാർ നമസ്കാരം സാറേ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായി അല്ലെ ഈ പ്രവാസ ജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ട് അതെ ഞാൻ എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഈ പ്രവാസ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് സാറിൻ്റെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ട് കാരണം സാറിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് സാറിൻ്റെ സ്വദേശം കുടുംബം വിദ്യാഭ്യാസ കാലം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാവോ എൻ്റെ വീട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചേർപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് പഴവിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഗൾഫിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യം വന്ന് മസ്ക്കറ്റിലാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏഷ്യയുടെ ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഓക്കെ അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം നമ്മൾ ഞാൻ അവിടെ തന്നെയാണ് മസ്ക്കറ്റിലാണ് കുടുംബം ഭാര്യ രണ്ട് കുട്ടികൾ മൂത്ത മകളാണ് ഇപ്പോൾ ബി ബി എ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മകൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടെ കൂടെ ഉണ്ട് സാറേ മസ്ക്കറ്റിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം സാറ് വർക്ക് ചെയ്തു ഇനി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് യു എയിലേക്ക് പറിച്ച് നടപ്പെടുന്നത് യു എയിലേക്ക് പറിച്ച് നടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടെ എൻ്റെ ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു യു പിയിലുള്ളൊരു വലിയ നവാബ് ഫാമിലിയിലുള്ള അദ്ദേഹം ആയിട്ട് ഞാൻ വളരെ നല്ലൊരു ബന്ധത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്നു അതിൻ്റെ പേര് മുസ്തഫ നജ്മി ഖലീദി എന്നാണ് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ആളാൻ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് മാർലിൻ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫർണിച്ചർ കമ്പനിയിലാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ വേറെ കമ്പനിയിൽ പോയി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇ മൂവേഴ്സ് തുടങ്ങി സ്വന്തമായിട്ട് ഇ മൂവേഴ്സ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് കാരണം ആ സമയത്ത് മൂവിംഗ് കമ്പനികളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു മൂവിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയുടെ കൂടെ ഒരു കുറവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളത് നികത്തിയെടുക്കുകയും ഇപ്പോൾ മൂവിംഗ് കമ്പനിയിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയാണ് ഇ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ കമ്പനിയിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ മൂവിംഗ് കമ്പനികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫർണിച്ചർ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് കോൺട്രാക്ട് ഫർണിച്ചർ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ പല ഫർണിച്ചർ കമ്പനികൾക്കും വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ ആളെ കിട്ടി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് അത് ലക്കിയിൽ അത് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ആവുകയും നമ്മൾക്ക് കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് വളർച്ചയ്ക്ക് അത് അടയാക്കുകയും അടയാക്കുകയും ചെയ്യും അതിലാണ് നമ്മൾ കയറി വന്നത് സാർ ലെതർ ഡോക്ടർ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നാല് വർഷം ശരിക്കും ഒരു നല്ല പേര് തന്നെയാണ് അല്ലേ ലെതർ ഡോക്ടർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കും ലെതർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസ്ട്രേലിയൻ ഫ്രാഞ്ചൈസിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയാണ് ലെതർ ഡോക്ടറിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെതറിൻ്റെ ആയുസ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഡോക്ടർ പോലെ ആയുസ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക ലെതർ ലിവ് ലോങ്ങർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം അത് തന്നെയാണ് ലെതറിൽ എന്തെങ്കിലും കേട് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പെയിന്റ് പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന കട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും പഴയ മാതിരിയാക്കി കൊടുക്കുകയും അത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാ
അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ വരുന്ന കട്ട് സ്ക്രാച്ചുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും അതുപോലെ പിന്നെ റീകളറിങ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ള സോപ്പാണ് അത് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പോളിഷിംഗ് അല്ല റീകളറിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലെതർ ഡോക്ടർ പോൾസറിയുടെയും അതുപോലെ ഈ മൂവേഴ്സിൻ്റെയും സേവനം എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ള പല നാഷണാലിറ്റിക്കാർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക ഇന്ത്യയിൽ നാട്ടിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും താങ്കൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നാട്ടിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ പോലുള്ള ആൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീട് പണിതിട്ട് അവിടെ വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ശരി നന്നായിട്ടിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിലിപ്പോൾ പ്രോപ്പർ കെയർ മെയിൻറ്റനൻസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരിപാടി അവർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പോകണമുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാട്ടിൽ വീട് പൂട്ടിയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ നമ്മൾ അവരെ ആളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോങ് ജേണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാവുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും നല്ലൊരു ഒരു ടോയ്ലറ്റോ മറ്റോ ഇല്ലാത്തൊരു ഫെസിലിറ്റി അവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഫ്രഷൻ പ്ലസ് റിഫ്രഷിങ് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരിപാടി നമ്മൾ ആസൂസം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും ഓക്കെ എന്തായാലും ലെതർ ഡോക്ടർ അപ്പോൾസറിയുടെയും ഈ മൂവേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും എല്ലാ രാജ്യക്കാർക്കും കിട്ടട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ താങ്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നാട്ടിലായാലും എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടാകട്ടെ അതിനുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹം താങ്കൾക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നന്ദി എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കും താങ്ക്സ് ദോഹ ബ്യൂട്ടി സെൻ്റർ മേക്ക് ഓവറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഷ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബർവ സിറ്റിയിലെ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിനകത്തുള്ള ദോഹ ബ്യൂട്ടി സെൻ്ററിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ മേക്ക് ഓവർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹെയർ കട്ടിനെയും ഹെയർ സ്റ്റൈലിനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും ഉള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത് ദോഹ ബ്യൂട്ടി സെൻ്ററിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മിസ്സിസ് ഷീല ഫിലിപ്പ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ മാം താങ്ക് യു ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മാഡം പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ഹെയർ കട്ടിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ടിപ്സ് ആണ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീമെയിൽസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹെയർ കട്ട് അവർക്ക് ഫേസിന് മാച്ച് ചെയ്ത പല ബ്യൂട്ടി പാർലറിലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി സെൻറ്ററുകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഫേസിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഓവൽ ഫേസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ആണോ സ്ക്വയർ ആണോ ചിലപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ആയിരിക്കും ഒരു ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മാഡം അതിനെക്കുറിച്ച് ചില ടിപ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും കുറച്ച് സുന്ദരികളായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സും ഞാൻ കൂടെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം ജീൻസ് ധരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈലൊന്നും പാടില്ല പറ്റില്ല പറ്റില്ല അത് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രൈറ്റൺ ചെയ്ത് അയൺ ചെയ്ത് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കേൾസ് ഉണ്ടാക്കി സ്പൈറൽ പോലൊക്കെ ആക്കി അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റും ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റൈൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത് സാരി എടുക്കുമ്പോഴാണ് പാർട്ടി പാർട്ടി വെയേഴ്സ് സാരി അതായിരിക്കും ഹാഫ് സാരി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി നമ്മുടെ ഫേസ് ചിലരുടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ചിലരുടെ ഓവൽ ഷേപ്പ് ഫേസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഓവൽ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഫ്രഞ്ച് ടിപ്പ് ഒക്കെ ശരിക്കും ചേരും ഓവൽ ഷേപ്പ് ഓവൽ ഷേപ്പിനൊക്കെ ചേരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ നിൽക്കും ആദ്യം മുടി ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പം വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ ആണ് അപ്പൊ അത് ഇത് ജസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്ത് ക്ലിപ്പ് ഊറ്റി അങ്ങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്ന കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കു
ഇപ്പം മാഡത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു കസ്റ്റമർ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരാണ് അതായത് ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഓഫീസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഐ നീഡ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അതെനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടെ തരണം കാരണം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി മാഡം അവരുടെ ഫേസിന്റെ ഷേപ്പ് അതുപോലെ ഡ്രസ്സ് അതുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കാറ്റലോഗുകളുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല ഹെയർ സ്റ്റൈലിന്റെ കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അക്കോർഡിംഗ് ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാം ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈല് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറയുന്നത് ശരിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുടിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ 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 ആ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അങ്ങ് പോകും മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഹെയർ സ്റ്റൈലിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി ഇപ്പൊ വീഴുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയിലായിരിക്കും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ദോഹയില് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ലേഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനേജേഴ്സ് വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഹെയർ കട്ട് ഏതാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം ചിലർക്ക് ലോങ് ഹെയർ നഷ്ടപ്പെടരുതുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് പറ്റിയൊരു കട്ടാണ് ഈ റേസർ കട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ മാത്രം അപ്പം ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് കിടക്കും ലെയറായിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും ബാക്കിലെ ലെങ്ത് ലെങ്ത് അതുപോലെ അപ്പൊ അതിലൊരു ചെറിയൊരു വിയോ യുഒ ഷേപ്പ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ലോങ് സ്റ്റെപ്പും കൊടുത്താൽ മുടിയുടെ ലെങ്ത് കുറയത്തില്ല പക്ഷെ അഴിച്ചിടുമ്പം ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ നോക്കും മോഡേൺ ലുക്ക് ഉണ്ടാകും കാരണം ഈ ലോങ് ഹെയറുകാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവമാണ് അത് ലെയർ കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റേസർ കട്ട് എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് മാഡത്തിന്റെ ടിപ്സ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് സലൂൺസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ മാഡത്തിനെ പോലെ അറിവുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിഷ്യന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കിൽ സലൂണിൽ വന്നിട്ട് ഇവരെ കണ്ട് ഇവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നേടി നമ്മുടെ ഹെയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും ായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം വീണ്ടും മറ്റൊരു സെഗ്മെൻറ്റുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യു സ്റ്റേ ബ്ലാസ്റ്റ് ഇ പ്രോമിസ് പ്രസൻസ് ദോഹ ക്ലിനിക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോക്കസ് പവേർഡ് ബൈ അൽസമാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ ഗൾഫ് എക്കോ മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്റർ അജ്മാൻ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ മികച്ച സേവനം തികച്ചും താങ്ങാവുന്ന ചിലവിൽ എല്ലാവിധ അലോപ്പതി ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങളോടൊപ്പം ഹോമിയോ ആയുർവേദ വിഭാഗങ്ങളുടെ സേവനവും ലഭ്യമാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയും പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്റർ അജ്മാനിലെ ന്യൂമിയ ഏരിയയിൽ ഷേഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് റോഡിലെ അൽ ബദർ ബിൽഡിംഗിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾക്കായി വിളിക്കാം സീറോ സിക്സ് സെവൻ ഫോർ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് നയൻ ഫോർ രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി Metro Medical Center Ajman your family medical center Care and Cure Group Medical and Surgical Equipments Care and Cure Salwa Road Doha Qatar call 445073874 Periya Rice Paramberyathinte thanadaya ruchi aarogyathinte migavarna cherivugal malayaliyude mattu vishishta pradhan vibhavangalum Periya Rice Ibnal Hatem Centre Doha Qatar For hospital consumables and equipments Ibnal Hatem Centre Doha Qatar Call 4431283 Ultra Life Logistics and Freight Services Doha Qatar Call 4486062 Aken Travels and Tours Doha Qatar 24 hour service Call Double four three five four three double five. E Promise presents Doha Clinic Hospital Focus, powered by Al Saman Exchange. This program is sponsored by Gulf Echo. ഷെർവ റെസ്റ്റോറന്റ് സ്പെഷ്യൽ കുക്കറി ഷോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇപ്പൊ പതിവ് പോലെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ദോഹ കത്തറിലുള്ള സൽവാർ റോഡിലെ ഷെർവ റെസ്റ്റോറന്റിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഏത് പുതിയ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഷെഫിനോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം ഹലോ ഹലോ ഇന്ന് എന്താ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ചിക്കന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് എന്തൊക്കെ ഇ
ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഓയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് അത് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അതിലേക്ക് ശകലം മൈദയും കോൺഫ്ലോർ കൂടെ അടിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ആണിത് ആ ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മളൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചോയിച്ചു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കോൺഫ്ലവറും പൗഡറും മൈദ പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം എന്ന് ചെഫ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം മുട്ട നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ചിക്കൻ ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺഫ്ലവറും മൈദയാണ് കോൺഫ്ലവർ എത്ര വേണം രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ ഓക്കെ മൈദ മൈദ മൈദയും കോൺഫ്ലവറും മുട്ടയുടെ കൂടെ ചിക്കൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത ചിക്കൻ നമ്മൾ നന്നായി ചൂടായിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഡീപ് ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടി ഇടുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഡീപ് ഫ്രൈ ആവാൻ ട്വൻറ്റി ഓർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ട് ഓയില് ചൂടാക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോസ് ചോപ്പ് ഗാർലിക് ചോപ്പ് ഗാർലിക് ഏകദേശം ടു സ്പൂൺസ് ഓഫ് ചോപ്പ് ഗാർലിക് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി ഡ്രൈ ചില്ലി ചുവന്ന വറ്റൽ മുളകാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ ചില്ലി ഓക്കെ പിന്നെ പച്ചമുളക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടിയിട്ടാണോ പച്ചമുളകും റെഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ആൾക്കാരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പച്ചമുളകിന്റെയും റെഡ് ചില്ലിയുടെയൊക്കെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാം സ്പൈസി കുറഞ്ഞ് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഡ്രാഗൺ ചിക്കന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത ക്യാരറ്റിന്റെ പീസസ് അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഈ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് മാറി അധികം പച്ചപ്പ് വിടാതെ ആയ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കെച്ചപ്പ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ഓർ ഫോർ സ്പൂൺസ് ഓഫ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു സോൾട്ട് ഉപ്പ് പാകത്തിന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പെപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് പെപ്പർ വൈറ്റ് പെപ്പറും നമ്മൾ പാകത്തിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കന്റെ പീസസ് ഈ ഒരു സോസിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ആണ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിഷ് റെഡിയായി ഒരു ഡ്രൈ ഡിഷാണ് അത് റെഡിയായി ഇനി നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ സ്പൈസിയാണ് ഷുഗർ ഒരു പൊടിക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പൈസി ഒന്നുമല്ല എന്നാലും സ്പൈസി ലവേഴ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫുഡ് ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പൊ വീണ്ടും മറ്റൊരു സെഗ്മെന്റിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വരും അതുവരെ ഓലഫി വെയിറ്റ് ഫോർ മീ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ഗസിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് പതിവ് പോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം മെയിൽ ചെയ്യേണ്ട മെയിൽ ഐ ഡി ഫോക്കസ് വൺ ടു ത്രീ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയ എപ്പിസോഡും അതിൽ കുറേ സെഗ്മെൻസുമായിട്ട് ഞാൻ വരും അതുവരെ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് സ്റ്റേ ബ്ലാസ്റ്റ് ബൈ ഇ പ്രോമിസ് പ്രസൻസ് ദോഹ ക്ലിനിക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോക്കസ് പവേർഡ് ബൈ അൽസമാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ദിസ് പ്രോഗ്രാം വാസ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ ഗൾഫ് എക്കോ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഇ പ്രോമിസ് ഇസ് ബിസിനസ് സോഫ്റ്റ്വ
Doha Clinic Hospital, Doha, Qatar. Swadheeram, Italy Dasha Mavina, Sharvana, Instant Cook. Metro Medical Center, Ajman. Care and Cure, Salva Road, Doha, Qatar. Sharva Restaurant, Salva Road, Doha, Qatar. Ultra Life Logistics and Fright Services, Doha, Qatar. Ibn Al Haytham Center, Doha, Qatar. Akan Travels and Tours, Doha, Qatar. Periyar Rice, Parambirit in the Tanadaya Ruji. Nasrin Alloy, General Trading LLC. Sharjah, UAE.